El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta Bienvenidos a Tiempo de Letras y nos encontramos con la profesora Emma Rodríguez con quien vamos a hablar del libro La Lectura. Vamos a hablar sobre el libro La Lectura, una compilación que usted realizó también con otra profesora y de dónde surge la idea de escribir este libro. Bueno, este libro es el resultado de una investigación que estábamos realizando en el Centro de Traducciones de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Como traductoras y a la vez profesoras de diversas áreas del lenguaje, nos interesaba eh, recolectar o recopilar textos en torno a un solo tema. En este caso es el de la lectura y buscamos textos originales escritos en inglés y en francés de reciente publicación en aquel momento y el centro de traducciones abrió en ese momento esta línea de publicación, una colección que se llama Versión y Temas. Versión, como ustedes saben, se refiere al paso de un texto en lengua extranjera a otra lengua. Y por otra parte, el término tema se refiere a la posibilidad de introducir tópicos y temáticas variadas en torno a un problema. Fue así entonces como decidimos recopilar estos 11 artículos en torno al tema de la lectura y son tres grandes áreas digamos se habla de la lectura como proceso la lectura como interacción y la evaluación de la lectura los criterios eh, fundamentalmente fueron uno que fueran textos de actualidad y pudieran ponerse al servicio de los docentes e investigadores en esta área que no manejen la lengua extranjera y que pudieran leer en español. Entonces, básicamente era la actualidad, la importancia sobre el tema e incluso las nuevas teorías que estaban apareciendo en ese momento. El tema clave es un artículo muy interesante sobre la noción de lo interactivo, la lectura como proceso interactivo. También este original era en inglés, es de un profesor de la Universidad de Arizona, también dirigido a quien aprende una segunda lengua y cuál es la actitud ante su situación. Dice, este artículo quiere aclarar las relaciones entre el término interactivo y la relación con el texto escrito. Entonces, todo el tiempo desarrolla esta idea de, de la presencia y de la participación que tiene cada, cada individuo en sus procesos de lectura, una vez más, en segunda lengua. Bueno, profesor, y teniendo también en cuenta todo este proceso, ¿A quién va dirigido este libro específicamente la lectura? ¿Profesores, estudiantes? El contenido es eh, para algunos es, eh, resultados de investigación de parte de profesores de universidades norteamericanas, una universidad del Canadá, eh, dos universidades de Francia y eh, son propuestas de trabajo, pero también muy especialmente de reflexión sobre el proceso. Eh, está dirigido a estudiantes de maestría que desarrollen los temas de lectura, a investigadores y también a profesores que se interesen por la lectura como proceso. Allí hay uno o dos artículos que 
pueden dar buena cuenta de lo que se trata de hacer como proceso escolar. Bueno, ¿y qué clase de artículos podemos encontrar aquí específicamente? ¿Cuántos artículos lo componen? El libro está conformado por 10 artículos. Quiero señalar también que los artículos todos son de unos autores muy reconocidos en el campo de investigación de la lectura. Fue muy interesante que de manera generosa nos concedieron los derechos de publicación, primero derecho de traducción y luego de publicación. Visto ya en este momento, el libro ha cumplido también otra función y es que se convirtió en una fuente de documentación clave. Todos los trabajos, por lo menos los que se realizan en la Universidad del Valle, todos los trabajos sobre la lectura siempre pasan por esta antología. Como se explica en la introducción, el, los temas son diversos, su enfoque, su orientación, su tratamiento, pero en torno al único tema que es la lectura. Es decir, no, no es un todo, no es un continuum, sino una antología de artículos. En total son 10, de los cuales 7 originalmente en inglés, 3 en francés. Se habla sobre el proceso de la lectura, qué es ser un buen lector, qué es saber leer, cómo evaluar las, eh, la lectura. Por supuesto que la lectura está relacionada con la escritura y eh, da cuenta de una experiencia realizada en un colegio de educación media en Canadá donde los niños hacen el dictado para que el adulto escriba. Entonces, ese tema de lectura y escritura que van muy unidas. Y finalmente, en cuanto a la evaluación de la lectura, un artículo en que compara el proceso de la lectura con el de la traducción. Y aquí digamos que como que cerramos, se da la vuelta, se cierra el círculo, porque nuestro interés inicial es la traducción. Somos traductoras, tradujimos estos textos del inglés y del francés al español y luego ese último artículo dice la lectura es una especie de traducción. Digamos que recorre el mismo proceso. Sí.